എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ആയുർവേദത്തിന്റെ പ്രഥമ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ചരക പാരായണം എന്നുള്ളത് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലരും കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കകത്ത് എന്തോ വലിയ 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 പൗരാണിക സത്യങ്ങൾ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇത് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ സംഗതികളാണ് എന്ന് പൊതുവെ ജനങ്ങൾ കരുതി പോരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇതിന്റെ സത്യം അറിയാവുന്ന രണ്ടു കൂട്ടർ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തുള്ളൂ ഒന്ന് ആയുർവേദം ഒരു മെയിൻ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും മറ്റും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരും രണ്ട് ഈ ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ജിജ്ഞാസയുള്ള കുറച്ച് മറ്റു കൂട്ടരും മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ബോധ്യമുള്ള രണ്ടു കൂട്ടർ അപ്പോ അത് മാത്രം പോരാ നമുക്ക് ഈ പൊതുജനത്തിനും അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അവർക്കും ആ ഇത് അവരിലേക്കും കൂടി ഈ എന്താ പറയാ ഈ ആർക്കെയിക് സീക്രട്ട് അഥവാ പൗരാണിക രഹസ്യം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു റൂം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ എന്റെ ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയുർവേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിന് അഡ്രസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അയ്യായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഒരു മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണ് എന്നുള്ളതും അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു 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 സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണ് ആയുർവേദം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം ആയുർവേദത്തിന് അയ്യായിരം വർഷത്തിന്റെ പഴക്കം ഇല്ല അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സുശ്രുത സംഹിത ചരക സംഹിത പിന്നെ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയമാണ് ഇത് കൂടാതെ പിന്നെയും വേറെ ഒരുപാട് ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ള സുശ്രുതൻ പിന്നെ ചരകൻ വാഗ്ഭടൻ ഇവരെ മൂന്നുപേരും ആയുർവേദത്തിലെ ത്രിമൂർത്തികൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആയുർവേദത്തിന് എഴുതി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സംസ്കൃതം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോ ഈ ആ അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംസ്കൃതം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ സംസ്കൃതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സംസ്കൃതത്തിന്റെ ഒറിജിനും സംസ്കൃതം എവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കും ആയുർവേദം രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചർച്ചകളൊക്കെ ഈ മൂന്ന് മാസത്തിനിടയിൽ വന്നിട്ടുള്ളപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ലാംഗ്വേജ് ട്രീനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു ഫൈലോജനറ്റിക് ട്രീനെ കുറിച്ചിട്ട് പല ആൾക്കാർക്കും യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ല അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇന്നിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അയ്യായിരം വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആയുർവേദത്തിന് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് ഈ ലോകത്ത് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഭാഷകൾ അത് ഒരു കൂട്ടം ഭാഷയാണ് അതിന് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഫാമിലി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഫാമിലി ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ് അതിന് പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം ഭാഷകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളാണ് ഈ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് അത് വെസ്റ്റേൺ യൂറേഷ്യയിലും സതേൺ യൂറേഷ്യയിലെയും നേറ്റീവ് ഭാഷകളെയാണ് പൊതുവെ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇന്ന് യൂറോപ്പിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ഒട്ടുമിക്ക ഭാഷകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിന്റെയും ഇറാനിയൻ പ്ലേറ്റോയിലെ ഇറാനിയൻ പ്ലേറ്റോയിലെ ഭാഷകളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിൽ പല ഭാഷകളും തന്നെ കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് ഡച്ച് പോർച്ചുഗീസ്
എട്ട് ഇറ്റാലിക് ഈ എട്ട് ശാഖകളാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോ ഈ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഫാമിലി ഒരു വലിയ ഒരു വൃക്ഷമായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാൽ അതിന് എട്ട് ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ആ എട്ട് ശിഖരങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇൻഡോ ഇറാനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആ ഇൻഡോ ഇറാനിയനും വീണ്ടും മൂന്ന് ഉപശാഖകളുണ്ട് അതിലൊരെണ്ണമാണ് ഇൻഡോ ആര്യൻ ഇറാനിയൻ പിന്നെ മൂന്നാമത്തതാണ് നുറുസ്താനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഈ ഇൻഡോ ആര്യനിൽ വരുന്ന ഭാഷകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനന്റിൽ കാണുന്ന ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഭാഷകളും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ദ്രവീഡിയൻ ഭാഷകൾ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ഭാഷകളും ഈ ഇൻഡോ ആര്യനിൽ വരുന്നതാണ് ഹിന്ദി സംസ്കൃതം ബംഗാളി ഗുജറാത്തി പഞ്ചാബി മറാഠി ഇതെല്ലാം ഇൻഡോ ആര്യനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഈ ഭാഷകളെല്ലാം എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഈ ഇൻഡോ ഇറാനിയൻ ലാംഗ്വേജ് കാണുന്ന ഭാഷകൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവല്യൂഷണറി ബയോളജിയിലൊക്കെ ഒരൊറ്റ കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ടെക്ന ഒരു ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെയും പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രോട്ടോ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോട്ടോ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലിപി ഒന്നുമില്ല കാരണം ഇത് സംസാരിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ വാമൊഴി മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ഭാഷയ്ക്ക് ലിപി ഒന്നുമില്ല അപ്പോ ഈ പ്രോട്ടോ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്കും ഇടയിലാണ് പ്രോട്ടോ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ അതായത് ഈ പറയുന്ന ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളുടെ എല്ലാം കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ നിലനിന്നിരുന്നത് ഇത് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ ഇയേഴ്സ് ആവും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമാവും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂ അഞ്ഞൂറ് വർഷമായി പ്രോട്ടോ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ അവസാനിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകൾക്കും സോറി ഇൻഡോ ആര്യൻ ഭാഷ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനന്റിലെ ലാംഗ്വേജുകൾക്ക് ജന്മം നൽകിയിട്ടുള്ള സംഗതി അതിനും ഇതേപോലത്തെ ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ ആ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിനും ഒരു കാലഘട്ടം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സാൻസ്ക്രിറ്റിലാണല്ലോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ സാൻസ്ക്രിറ്റ് തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോ സാൻസ്ക്രിറ്റിന്റെ ഏറ്റവും ആർക്കൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പൗരാണികമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിനെയാണ് അതായത് വേദിക് സാൻസ്ക്രിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ വേദിക് സാൻസ്ക്രിറ്റിന് തന്നെ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് മുതൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇടയിലാണ് അതിന്റെ ഒരു ടൈം സ്കെയിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് വേദിക് സാൻസ്ക്രിറ്റിന്റെ ഒരു ടൈം സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേദിക് സാൻസ്ക്രിറ്റ് വെച്ചിട്ടല്ല ആയുർവേദം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആയുർവേദം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ക്ലാസിക്കൽ സാൻസ്ക്രിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് പിന്നെയും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അത് അപ്പോ ചരകൻ ജീവിച്ചിരുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് പല സ്കോളേഴ്സിനും വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എങ്കിലും ചരകൻ ജീവിച്ചിരുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു നൂറ് ബി സിക്കും ഇരുന്നൂറ് എഡിക്ക് ഇടയ്ക്കെപ്പോഴും ആണ് ചരകൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം ആയുർവേദത്തിന് അയ്യായിരം വർഷം പഴക്കമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ആയുർവേദം രചിച്ചിട്ടുള്ള സാൻസ്ക്രിറ്റിന്റെ ഏറ്റവും കരട് ഫോമിന് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് മുതൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അതുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ആയുർവേദത്തിന് ഒരിക്കലും അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ പ്രായം നിങ്ങൾക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കാരണം അവരിൽ നിന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോ സാൻസ്ക്രിറ്റിന്റെ ഏറ്റവും ആർക്കൈക് ഫോമിന് പോലും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ കൂടുതൽ വർഷം പഴക്കമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ആയുർവേദത്തിന് പിന്നെ അയ്യായിരം വർഷത്തിന്റെ പഴക്കം വരിക എന്നുള്ള വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചരകൻ ജീവിച്ചിരിപ്പു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം നൂറ് ബി സിക്കും ഇരുന്നൂറ് എഡിക്ക് ഇടയിലാണ് നൂറ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് പ്ലസ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ആണ് ചരകൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോ ഇതാണ് ഇവരെല്ലാം ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന അയ്യായിരം വർഷത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ആയുർ
ഈ അനാറ്റമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം വർഷ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജിൽ കയറുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഈ അനാറ്റമി ഈ അനാറ്റമിയെ നമുക്ക് നാലായി തിരിക്കാം അതായത് ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനം രണ്ടാമത്തേത് ഓസ്റ്റിയോളജി അസ്ഥികളെ പറ്റിയുള്ള പഠനം മൂന്നാമത്തേത് എംബ്രിയോളജി അത് ഭ്രൂണത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനം നാലാമത്തേത് ഹിസ്റ്റോളജി കോശങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനം ഇതിൽ ഈ ഹിസ്റ്റോളജി അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനം മൈക്രോസ്കോപ്പും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റ് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹ്യൂമൻ അനാറ്റമി ഓസ്റ്റിയോളജി എംബ്രിയോളജി അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് അത് എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സസൈസ് അത് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എക്സസൈസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ അശാസ്ത്രീയത പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മണ്ടത്തരം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളൊരു എക്സസൈസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിലോട്ട് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അപ്പൊ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ എന്നോ സ്കോളർ എന്നോ ഒക്കെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരാള് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയൊക്കെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ശാസ്ത്രബോധം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോയുടെ ക്ലിപ്പ് കേട്ടുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം എന്താ മനീഷ് പ്ലേ ചെയ്തോട്ടെ മോട്ടോറേറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ക്ലിപ്പ് കേട്ടുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലത് ഞാൻ ആദ്യം അതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഈ ആയുർവേദത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സം ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിനെയോ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിനെയോ നമുക്ക് സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്നേ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ എന്നെ കൊല്ലാൻ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേക്ക് സയൻസ് അല്ല ഇത് രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് തന്നെ കാണണം സ്യൂഡോ സയൻസ് ജസ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു സംതിങ് വിച്ച് ഹാസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സയൻസ് ബട്ട് ഓൾസോ ഹാസ് നോൺ സയന്റിഫിക് ആസ്പെക്ട്സ് ടു ഇറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല രസമുള്ള ഒരു സൗണ്ടില് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഹാ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഈ സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറും വ്യാജമല്ല അതിൽ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ ഓഡിയോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം എവിടോ എന്തോ ഒരു തകരാറുള്ള പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേക്ക് സയൻസ് അല്ല സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേക്ക് സയൻസ് അല്ല അപ്പൊ എന്താണ് സ്യൂഡോ സയൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ കയറി നമ്മൾ വെബ്സ്റ്റർ എടുത്തു നോക്കുന്നു വെബ്സ്റ്ററിൽ സ്യൂഡോ സയൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് തിയറീസ് അസംഷൻസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് Erroneously regarded as scientific. That is, there are some theories that are scientific. We are going to go to Cambridge. A system of thought or a theory that is not formed in a scientific way. We are going to go to Lexico. A collection of beliefs or practices mistakenly regarded as being based on scientific method. ഇതാണ് സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി വെബ്സ്റ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ട് പോകാം അവിടെ ഈ സിനോണിംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിനോണിംസിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്യൂഡോ എന്നുള്ള വാക്ക് സ്യൂഡോ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ബോഗസ് ഫോൾസ് ഫേക്ക് ഷാം ഇങ്ങനെ പല സിനോണിംസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു പര്യായ പദമാണ് സ്യൂഡോ സയൻസിന്റെ ഒരു പര്യായ പദമാണ് ഫേക്ക് സയൻസ് അല്ലാതെ ഈ മഹിളാരത്നം പറഞ്ഞ പോലെ ഫേക്ക് സയൻസ് അല്ല സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തെള്ളുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഓ അപ്പം ഇതിൽ എന്തോ സയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്യൂഡോ സയൻസിന്റെ കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്യൂഡോ സയൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒന്ന് നോക്കാം സ്യൂഡോ സയൻസ് It always 
starts with the conclusion and then works backwards to confirm ipo udaharanathine homeo marunu work cheyunnundu adu rogakalellam asuga maatunnundu ini adu thirich confirm cheyan kondu vannu poka aanu aadiyam water memory pinne uh, vital force adu kaiyna mit molecular imprinting technology idu evado telu pinne kondu chaarthi kettanulla oru nattotam aanu eppozhum nammal ee pseudo science kaanunne appo it starts with a conclusion and then it works backwards to confirm randamathe idu pseudo science is always hostile to criticism adayidu ipo nammal science la oru sadhanam undengil adine onnu tirithikonde munbotte oru vyakti verigiyanengil adu science na manadandangalil kooda adu theliyikapadugiyanengil adehathine engane poyalum edengil oru scientific body ede oru award o allengil adu pole nalladanengil oru nobel prize vare kitta pakshe ivide നമ്മൾ ഇതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഈ പറയുന്നവനെ ഒന്ന് ഈ സവർക്കർ ബ്രാഹ്മണനാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മരുന്ന് മാഫിയ കെമിക്കൽ മാഫിയ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കൊണ്ടുവിടുക ഇവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്പ അടിക്കുക ഇങ്ങനെ വളരെ ഹോസ്റ്റൈൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ കൂട്ടർ പെരുമാറുന്നത് അപ്പം ദി വിൽ ബി വെരി ഹോസ്റ്റൈൽ ടു ക്രിറ്റിസിസം മൂന്നാമത്തേത് they will be using way jargons to confuse and evade adai ingenate kore jargon adai kore pratheka vaakkal vital force ojas vada panjabhuta sapta dadu ennaka parni kore vaakkal eduthe munnotu thellu annal nammal ipo ee ojas endu aanunno vital force ennaka choichu kenya onnum nere jove nammalodu parayathilla appo ithram vaakkal okke kettu kenjippo chalpol onnum ariyan vayatha oru aal oh ennaka parni onnu kannu thalli po അപ്പൊ അത്തരം ജാഗൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പലപ്പോഴും ഇവര് ആൾക്കാരെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നാലാമത്തേത് ഗ്രാൻഡിയോസ് ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് ഗോ ബിയോണ്ട് ദി എവിഡൻസ് തെളിവുകൾക്ക് അപ്പുറത്തോട്ടുള്ള ക്ലെയിംസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ കുറെ നാളായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം മൈ എം എസ് മൈ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ നാളായിട്ട് രണ്ട് കോടി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരും അതിൽ ഏതെങ്കിലും രോഗിയെ മാറ്റിയാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വലിയ ക്ലെയിമുമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി മുന്നേ കൃഷ്ണപ്രസാദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഋഷിമാരായ ചരകനും സുഷിർതനും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മരുന്നുകളും ഒക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേല് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനൊരു മരുന്ന് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് ഞങ്ങൾ പോലും പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ടൊരു നല്ല മാഗസിനി കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു മാഗസിനും ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മരുന്നിന്റെ പേറ്റന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തോന്ന് പറയല്ലോ ഇല്ലില്ല അത് ഞാൻ ആരോടും ഇതിന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഒരു മരുന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലെയിം വെക്കുമ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളൊരു മരുന്നുകളാണെങ്കിൽ അങ്ങ് കാസർഗോഡ് തൊട്ട് കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള എല്ലാ ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഈ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗം ഭേദപ്പെടുത്താൻ പറ്റണം പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ വ്യക്തിക്ക് അത് ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനില്ല പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു രഹസ്യം ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാൻഡിയോസ് ക്ലെയിംസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അഞ്ചാമത്തേത് ചെറി പിക്സ് ഓൺലി ഫേവറബിൾ എവിഡൻസ് ആൻഡ് റിലൈസ് ഓൺ ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനാറ്റമി എടുത്ത ഉടനെ സുഷിരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൈയും കണ്ണും മൂക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ അനാറ്റമിയിലുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ സയൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ അനാറ്റമിയിലോട്ട് ഇനി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള സംസാരത്തിൽ നമ്മൾ ബി വിൽ ബി ഡിസ്കസിംഗ് അനാറ്റമി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് സയൻസ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് സയൻസ് അല്ല പിന്നെ ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ യൂസ് ഓഫ് ഫ്ലോഡ് മെത്തേഡ്സ് വിത്ത് അൺറിപ്പീറ്റബിൾ റിസൾട്ട്സ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മെത്തേഡ്സ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റി അടുത്തത് ലോൺ മാബ്രിക്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഐസൊലേഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റ മൂലികൾ പലരുടെയും കേൾക്കാം ഒരു ഒരു ഏറിയയിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ആയുർവേദ പറയുന്ന ആയുർവേദം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഉടനെ ബേൺസുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഊതി ബേൺസ് മാറ്റിക്കൊടുക്കും ഇത്തരം ക്ലെയിംസുമായിട്ട് പലരും വരും ഇതിനൊന്നും യാതൊരു ശ
ഡോക്മാറ്റിക് ആൻഡ് അൺഇൽഡിംഗ് ഓൾറെഡി കുറെ ഡോക്മാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങട് വിശ്വസിക്കുക അതിനെ തിരിച്ചൊന്നും ചോദിക്കരുത് ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്യൂഡോ സയൻസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് എങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലെയിംസ് വെക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ പലപ്പോഴും ഇത് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല ഫേക്ക് സയൻസ് അല്ല സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഏത് ഡിക്ഷണറിയിലും എവിടെ നോക്കിയാലും ഫേക്ക് സയൻസ് തന്നെയാണ് സ്യൂഡോ സയൻസ് അഥവാ മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ പറയുന്നത് വ്യാജ ശാസ്ത്രം എന്ന് തന്നെയാണ് താങ്ക് യു ഐ ക്യാൻ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് കം ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് താങ്ക് യു ഐ തിങ്ക് അടുത്തത് ആബി സംസാരിക്കും ആബി പ്ലീസ് താങ്ക് യു ഹനീഷ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചരക സംഹിതയും സുസ്തുത സംഹിതയും പിന്നെ ഈ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം വകുപതയുടെ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം ഒക്കെ പറയുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇതായത് നമ്മളിപ്പം ഈ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഓഫ് ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ ആൻഡ് സർജറി അതിന്റെ കോഴ്സ് കരിക്കുലം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആണ് അവരുടെ മെയിൻ അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ ആയുർവേദത്തിന്റെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് കൂടാതെ ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫിസിയോളജി അനാറ്റമി പെത്തോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സയൻസ് ബേസ്ഡ് അതായത് ശാസ്ത്രീയപരമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഡയഗ്നോസിസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ബുക്സാണ് അതൊക്കെ അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ട് ഈ കവടശാസ്ത്രമായ ആയുർവേദക്കാരും ഹോമിയോപ്പതിക്കാരൊക്കെ യുനാനി സിദ്ധക്കാരൊക്കെ ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുന്നത് ഇവരുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ശരിക്കും വായിച്ചാലാണ് നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ശരിക്കും ഒന്ന് വായിച്ചാൽ അപ്പം ഇവരുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന അനാറ്റമി ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഓസ്റ്റിയോളജി അതായത് എല്ലുകളുടെ സയൻസ് എംബ്രിയോളജി എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നു ഉദരത്തിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു അത് എങ്ങനെ ഡെലിവർ ആവുന്നു അതിന്റെ അതിന്റെ ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ചരക സംഹിതയും അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വായിച്ചാൽ നമ്മുടെ തല ശരിക്കും പൊട്ടിപ്പോകും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്ന അന്നത്തെ ആ സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇതിനകത്ത് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതായത് ആയുർവേദത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചികിത്സ മുഴുവൻ പഞ്ചഭൂതവും ത്രിദോഷയും അതിൻ്റെതായ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു അസുഖത്തെ അവര് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ ചികിത്സിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചഭൂതത്തിന്റെയും ഈ ത്രിദോഷത്തിന്റെയും ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിനുപരിയായിട്ട് അവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ആ ടെസ്റ്റ് നോക്കി അതിനുവേണ്ടിയുള്ള മരുന്നുകൾ അവരുടെ സ്റ്റൈൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനകത്തൊന്നും പറയുന്നില്ല അതായത് അവർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇവര് ഈ മോഡേൺ മെഡിസിൻ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതാണ് ഫില്ല് ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് മാതിരി ഒരു സംഭവമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാം ആയുർവേദക്കാർ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അത് പഠിക്കാതെ അവര് നുഴഞ്ഞു കയറി മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ പല കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ തട്ടിയും മുട്ടിയും പോവാണ് അതാണ് ശരി ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയേണ്ടത് ശരിക്കും ആയുർവേദത്തിൽ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് മേടിച്ച് വായിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ആരുടെയും പെർമിഷൻ ഒന്നും വേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇതൊക്കെ വൈഡ്ലി അവൈലബിൾ ആണ് ആർക്കും മേടിച്ച് വായിക്കാം എന്റെ കയ്യിൽ ചരക സംഹിതയുടെ മൂന്ന് വർഷനുണ്ട് പഴയ വർഷനും ഉണ്ട് പുതിയതായിട്ടുള്ള
പക്ഷേ ഇവരുടെ ബുക്സിൽ ബീഫ് മാത്രമല്ല പശുവിന്റെ ഇറച്ചിയല്ല കോഴിയിറച്ചി താറാവിറച്ചി കാടയിറച്ചി പോത്തിന്റെ ഇറച്ചി ജക്കാള് കുറുക്കന്റെ ഇറച്ചി അതുകൂടാതെ ആനയുടെ ഇറച്ചി റൈനോസറസിന്റെ ഇറച്ചി പിന്നെ പീക്കോക്ക് പല പല തരം പക്ഷികളുടെ ഇറച്ചി ഇതെല്ലാം കഴിക്കാനൊക്കെ കൂടി എഴുതി വെച്ചോട്ടെ ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഇറച്ചിക്കും അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിന് ഒരു ചാപ്റ്റർ വരെയുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പുതിയ വെർഷൻസ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ ആ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ടോണി ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഈ കാർഡിയോളജി അല്ലെ ഹാർട്ടിന്റെ അനാറ്റമിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്ക് ഇത് ഒരു എക്സസൈസ് കൂടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഡൈസെക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കീറി മുറിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു അവലോകനം നടത്താം എന്നുള്ളൊരു എക്സസൈസാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് pseudoscience this refers to something which has the structure of science but also has non scientific aspects to it science inde pala 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 elements idil kaanu for instance ipo nammal ayurveda eduthu nokkukaanengil body e kurichu anatomy e kurichu valare ipo nammal medical modern text grace anatomy ennakku parna text gal undu mbbs ni ippolum padipikkina text aanu adil ullathu pole വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അനാറ്റമിയെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ പ്ലേസ് എവിടെയാണ് ഹാർട്ടില് എത്ര വെൻട്രിക്കൾസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കിഡ്നി എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫീറ്റസ് ഗർഭാശ ഗർഭാശയത്തിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വളരെ അമേസ്ഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ശാസ്ത്ര പ്രചാരക വളരെ അമേസ്ഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഹാർട്ടിലോട്ട് പോവാം ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹാർട്ടിനെ പറ്റിയാണ് ഹാർട്ടിനെ പറ്റി സുഷിത എഴുതി വായിച്ചത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്രേസ് അനാറ്റമിയിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ മഹതി ക്ലെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയിലോട്ട് പോവാം ആബി ഇത് ആദ്യമേ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഗ്രേസ് അനാറ്റമി എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അത് എം ബി ബി മാത്രമല്ല ഈ അനാറ്റമിസ്റ്റ് അതായത് അനാറ്റമിയിൽ തന്നെ ബിരുദാനന്ദർ ബിരുദം ഒക്കെ നേടിയ ആൾക്കാരും വായിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ഭയങ്കര ഒരു ബുക്കാണ് ബൈബിൾ ഓഫ് അനാറ്റമിയാണ് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചരക സംഹിതയും സുഷ്മത സംഹിതയും ഒക്കെ ഇവർ കമ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് പോയി നോക്കി എന്താണ് ഈ കാർഡിയോളജി നമ്മുടെ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമല്ലോ ഹാർട്ടിന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ മോഡേൺ മെഡിസിൻ അതായത് സയന്റിഫിക്കലി അനാറ്റമിക്കലി നമുക്ക് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ഓട്ടോപ്സി സ്റ്റഡീസിൽ കൂടിയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് അറകളാണ് രണ്ട് വെൻട്രിക്കളും രണ്ട് ഏട്രിയും അതാണ് എന്റെ നാലറകള് അപ്പൊ അത് ബ്ലഡ് ശരീരത്തിന്റെ മോൾ ഭാഗത്തു നിന്നും താഴ് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് എല്ലാം കൂടെ ഈ അറകളിൽ അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ടിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അത് വരുന്നത് സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവ് ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ രണ്ട് രക്തകോയില് കൂടെയാണ് ഇത് ഹാർട്ടിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നു ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ പൾമറി ആർട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രക്തകോയില് കൂടെ ഇത് ലങ്സിലോട്ട് പോവാണ് ബ്ലഡ് എന്നിട്ട് ലങ്സിൽ അത് ഓക്സിജൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഓക്സിജൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒന്ന് വീഴുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് അയോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു രക്തക്കോയിലെ കൂടെ ശരീരത്തിലോട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിലും പല അവയവങ്ങളിലോട്ടും ബ്ലഡ് പോവുകയാണ് ഇതാണ് ഹാർട്ടിന്റെ ശരിക്കുള്ള അനാറ്റമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇവർ ഈ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലിപ്പിൽ അവർ പറയുന്നത് ഹാർട്ടിന്റെ ഒക്കെ പൊസിഷനും അനാറ്റമി ഒക്കെ വളരെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് ചരക സംഹിതയിലും ശുശ്രൂഷ സംഹിതയിലും
തലയിലോട്ടുള്ള പത്ത് രക്തക്കൊലകളും പിന്നെ താഴ്ഭാഗത്തോട്ട് വയറിലും കാലിലോട്ടൊക്കെ കൂടി പിന്നെ ഒരു പത്ത് രക്തക്കൊല അങ്ങ് പോവാണ് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ അതൊന്ന് വരച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ സൂര്യനെ വരയ്ക്കത്തില്ലേ ഒരു ഒരു വട്ടം വരച്ചിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഈ റേസ് മാതിരി വരയ്ക്കൂല അതുമാതിരി ഇരിക്കും സുസ്ഥിത സംഹിത വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹാർട്ട് വരച്ചാൽ ഹാർട്ടിന്റെ സർക്കുലേഷൻ വരച്ചാൽ അപ്പൊ അതുപോലെ പത്ത് കോലം ഓലോട്ടും പത്ത് രക്തക്കോലം താഴോട്ടും എന്നിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല ഇവര് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഈ രക്തക്കോലകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് അത് പോകുന്നത് അവയ അവയത്തിലോട്ടൊന്നും അല്ല അത് നേരെ അങ്ങ് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പം കയ്യോ കാലോ ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി എഴുന്നൂറ് ചെറിയ രക്തക്കൊല്ലായി മാറുകയെന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നു അതായത് ഒരു വലിയ രക്തക്കൊയിൽ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അറ്റത്തെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എഴുന്നൂറ് ചെറിയ രക്തക്കൊല്ലായിട്ട് അങ്ങ് മാറി അവിടെ പോയിട്ട് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരം അനാറ്റമിയാണത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പത്ത് രക്തക്കൊലും മുകളിലും പത്ത് രക്തക്കൊലും താഴെയും നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഹാർട്ട് നമ്മുടെ ആമാശയം അന്നനാളയം ലിവർ പ്ലീഹ അഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി പാങ്ക്രിയാസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇത് എങ്ങനെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അത്രമാത്രം ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഒരു ടൈമിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന ബുക്കാണിത് അതാണ് ഗ്രേസ് അനാറ്റമിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഇവിടെ തീരുന്നില്ല ഏറ്റവും രസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം രക്തക്കൊയൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആർട്ടറി ഉണ്ട് വെയിൻ ഉണ്ട് ഈ ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്താണ് ഓക്സിജൻ ഉള്ള ബ്ലഡ് അതാണ് അവയവങ്ങൾക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നത് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓക്സിജൻ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബ്ലഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് വെയിൻസിൽ കൂടെ പോയിട്ട് അതാണ് പിന്നെ ഹാർട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ലങ്സിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ ഓക്സിജൻ ആകുന്നത് അതാണ് വെനസ് ബ്ലഡും ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡും ഈ സുശ്രു സമയം എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് വെയിൻസ് അവർ വെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പക്ഷെ പലതരത്തിൽ പറയുന്നത് ധമനി എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടറി എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് ധമനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പൾസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സിരമർമ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വെയിനിൽ അവർ പറയുന്നത് മൂന്ന് തരം ബ്ലഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് മൂന്ന് തരം അത് ഒരു തരത്തില് വെയിനില് പ്യുവർ ബ്ലഡ് ഉണ്ടെന്നും മറ്റു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെയിനില് വതയുള്ള ബ്ലഡും പിതയുള്ള ബ്ലഡും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിക്കാം ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു നമുക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനാറ്റമിയാണ് ചരക സംഹിതയിലും സുശ്രു സംഹിതയിലും എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ധമനി എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടറിയും സിരാമർമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെയിൻ എന്ന് ഇവർ പറയുന്നതും അതിന്റെ ഒക്കെ നമ്പർ വരെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാതും ഒരു ഒമ്പതെണ്ണം ഒരു സൈഡില് പത്തെണ്ണം ഈ സൈഡില് മൂന്നെണ്ണം ആ സൈഡിൽ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എണ്ണാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഈ റൂട്ട് വെസൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിൽ നിന്നുള്ളത് പത്തെണ്ണം മുകളിലോട്ടും പത്തെണ്ണം താഴോട്ടും അത് ഇരു അതായത് ടോട്ടൽ ഇരുപത് ആ ഇരുപത് എണ്ണങ്ങൾ കൂടി അറ്റത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ എഴുന്നൂറാവുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ പിന്നെ എഴുന്നൂറ് തൊള്ളായിരം തൊണ്ണൂറായിരം ആയോന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചേക്ക് വെറുതെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്തൊന്നും നമുക്ക് എവിഡൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ ശരിയായ അനാറ്റമി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രേസ് അനാമറ്റമി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബുക്സും മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഓട്ടോപ്സി സ്റ്റഡീസിൽ കൂടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നതായ അനാറ്റമിയും ഈ ആയുർവേദത്തിലെ ശരിക്കുള്ള ആയുർവേദിക് അനാറ്റമിയും കൂടെ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഇത് ശരിക്കും സ്വർഗവും നരകവും തമ്മി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അത്രക്ക് മാത്രം ഡിഫറൻസസ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പറഞ്ഞ് ഒരു വലിയ സംഭവമാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആൾക്കാരോട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു തരം കൊടും ചതിയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ടോണിയിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു അതായത് ഇപ്പം ആബി പറഞ്ഞതൊന്ന് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡോക്ടർ അജിത്തിലോട്ടൂടാണ് പോകുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ അജിത്ത് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഡോക്ടർ അജിത്ത് അജിത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം ആബി വായിച്ചതും ഞാൻ വായിച്ചതും വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഇപ്പം ഹാർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ ഏറ്റിയോ വെൻട്രിക്കുലർ വാൽവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി ലൂണർ വാൽവ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും നമ്മളുടെ ഈ സുഷിരതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നേരാണോ ഡോക്ടർ അജിത്ത
സുശ്രുതമിതാരല്ല ഏത് ഏത് അഷ്ടാംഗ്രതയാലും ചരക സംവിധാനം സുശ്രുത സംവിധാനം ഏതിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഇത് ഈ ഗ്രേസ് അനാറ്റമി എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ബയോളജി വരെയൊക്കെ പഠിച്ചൊരാൾക്ക് എടുത്തു വെച്ചാൽ വായിച്ചാൽ ഒന്ന് ഇച്ചിരി എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുക്കാണ് ഈ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു വ്യക്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഡിഗ്രിയുള്ള ആബിക്കോ അജിത്തനോ ഒന്നും മാത്രം ആക്സസിബിളോ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന സാധനങ്ങളല്ല നമ്മൾ കുറച്ചൊരു എഫേർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശാസ്ത്ര പ്രചാരകർ അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നവര് ഇത്തരം ക്ലെയിംസ് ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ മിനിമം അത്ര ബുക്സ് ഒന്ന് തുറന്ന് അതിന്റെ അതിന്റെ പുറയിലത്തെ ഈ സിനോപ്സിസ് അല്ല വായിക്കേണ്ടത് ഈ നമ്മൾ ഈ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ സിനിമ കണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതൊന്ന് തുറന്ന് അതിന്റെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് പേജ് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ നിസ്സാരമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെയാണ് ഇത്തരം എനിക്കറിയത്തില്ല എന്റെ മലയാള മോശമായിരിക്കും ഊളത്തരങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിച്ചു വിടുന്നത് എനിവേ ഐ വിൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ എക്സസൈസ് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും രണ്ടു മാസത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും മൂന്ന് മാസത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നാല് മാസത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഇതിലുണ്ട് ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി വെരി സിമിലർ ടു മോഡേൺ അനാറ്റോമിക്കൽ ഇപ്പോൾ എംബ്രിയോളജിയാണ് ഈ പറയുന്നത് എംബ്രിയോളജിയില് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എത്ര നല്ലതായിട്ടാണ് ഈ ബുക്കുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അനാറ്റമിയുടെ ഭാഗം ഞാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ ഓർഗനെയും എടുത്ത് വെച്ച് ഇന്ന് പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം മൊത്തം പോകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ വോയിസ് റെക്കോർഡിങ്ങിൽ കൂടെ പറഞ്ഞ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ മാത്രം എടുത്തു വെച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു തന്നത് അതോടൊപ്പം ഈ എംബ്രിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എംബ്രിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോ ബ്രൂണ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് പ്രീ നേറ്റൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബിഗിനിങ് ഫ്രം ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗമേറ്റ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോ ആൻഡ് ഫീറ്റേഴ്സ് ടു ദ ബേർത്ത് ഓഫ് എ ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ തൊട്ടിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം വരെയുള്ള സാധനമാണ് ഈ എംബ്രിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അപ്പം എംബ്രിയോളജിയെ പറ്റി മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ത് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിലോട്ട് ഞാൻ അബിയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചുരുക്കി ഒന്ന് വായിക്കാം ഗർഭവക്രാന്തി ശരീര എംബ്രിയോളജി അതിലെന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ശുക്ര സെവൻ ദ മെയിൽ സീഡ് ആൻഡ് ആർത്തവ മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് ദ female seed gives rise to the formation of the embryo adayidu aarthava rectum shukram kuda chernittana embryo undakkunnadanaanu ee parna garbha vakranti sharira ile parnu vechirikkunnathu ini ee semen ennu parnu kenjal endha shukra which is white in color heavy sweet thick more in quantity resembling either ghee or ഹണി ഓർ ഓയിൽ ഓയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെസ്മി ഓയിൽ ആയിരിക്കണം ഈ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദി എംബ്രിയോ അപ്പൊ ഒരു നല്ല ശുക്രത്തിന്റെ വേണ്ട നിലവാരം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഒരു എംബ്രിയോ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ആർത്തവ അഥവാ മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് വിച്ച് റിസംബിൾസ് ദ ജ്യൂസ് ഓർ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് റാബിറ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റെയിൻ ദ ക്ലോത്ത് ആഫ്റ്റർ വാഷിംഗ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദി എംബ്രിയോ അടുത്തത് അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എ മെയിൽ ചൈൽഡ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ ശുക്ര സെമൻ ഇസ് മോർ എ ഫീമെയിൽ വെൻ രക്ത മെനസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് ഇസ് മോർ ആൻഡ് യുനിക് വെൻ എ ചൈൽഡ് നൈദർ മെയിൽ നോർ ഫീമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നഗുംസകം എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഹാവിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് സെക്സ് വെൻ ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ നഗുംസകം എന്ന്
has sexual intercourse with another female, the resultant discharge of shukra produces a fetus devoid of bones. Illegal illata uru kutiana ivade ningalka undaganada. Adavudani formation of embryo is not because of egg and semen, but because of panjabudas that come to the womb after conception. Ido kiana yarakore e paranya yayarveda textbook edil edi vechi. The pinida mudu twins in a petitum, hermaphrodites in a petitum, edi it under. And then modern embryology petitum, ura update, abbey theravani and visual skin. Abbey. ഞാൻ ആക്ച്വലി മോഡേൺ എംബ്രിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഐ മീൻ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് പറയണതിൽ ഫ്യൂഷൻ അതായത് സ്പേമും സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പേമും എഗ്ഗും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് യൂട്രസില് ഒരു പ്ലാസന്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 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 ലെയർ ഫോം ആയിട്ട് അവിടെ പോയി ഈ യൂട്രസിൽ പോയിട്ട് അത് എംബഡ് ആയി വന്ന് പ്ലാസന്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് ഫോം ആയിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാസന്റ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനകത്തുനിന്ന് പോഷകാഹാരവും ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നു അത് ആ പ്ലാസന്റിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് ഈ വെസൽസ് ആണ് അതായത് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് മദറിൽ നിന്ന് ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എംബ്രിയോ സ്റ്റേജ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതുകൂടെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ ഓർഗനോജനസിസ് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നു അത് അറ്റം വരെ എങ്ങനെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആവുന്നു ഏതൊക്കെ സിസ്റ്റം എപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നു എന്നുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും അനാറ്റമിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും ഫിസിയോളജിയും എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അത് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ബിക്കോസ് അത് വളരെ ക്ലിയർ കട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഓബ്സെക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജിനോട് നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അതിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിലോട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ടോണി പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എനിക്കിവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ഒന്ന് ഈ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു വീഡിയോ ഒരു ഓഡിയോ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്തല്ലോ എല്ലാ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജസും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവർ പറയുന്നു എന്നാണ് എഴുതി എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നതെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ ശുശ്രൂഷ സമിതിയിലും ചരക സമിതിയിലും പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി നിങ്ങളൊന്ന് അറിയണം ഇതിനകത്ത് ആദ്യമേ തന്നെ സ്പേം എഗ് ഓവം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സിമൻ ശുക്രം അല്ലാതെ മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അർത്ഥവ രക്തം അതാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ കുട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എംബ്രിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മിക്സിംഗ് യൂട്രസി നടക്കുന്നു അത് മിക്സിങ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഷെയ്പ്പ് ആവുന്നു അതായത് സെക്കൻഡ് മന്ത് രണ്ടാം മാസത്തിലാണ് ആ ഷെയ്പ്പ് ആയി വരുന്ന പറയുന്നത് ആ ഷെയ്പ്പ് ആ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഷെയ്പ്പ് മാറുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സെക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സ്മോൾ ബോൾ ഒരു ചെറിയ ഉരുണ്ട ഉണ്ട ഒരു ഷെയ്പ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് മെയില് ആങ്കുഞ്ഞാവും അത് നീണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഷെയ്പ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് പെങ്കുഞ്ഞാവും പിന്നെ ഒരു അർബുദന്മാരി ട്യൂമർ ലൈക്ക് അതായത് അർബുദന്മാരി ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉണ്ടയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു നപുംസകമാവുന്നതാണ് ഇവർ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചതൊക്കെ എനിക്കൊരു അറിയില്ല എന്നാലും ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാം മാസം എല്ലാ ബോഡി പാർട്സും ഉണ്ടാവുന്നു ഓർഗൻ അവയവങ്ങളല്ല ബോഡി പാർട്സ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാ ബോഡി പാർട്ടും ഈ ബോഡി പാർട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെയാണ് പഞ്ചഭൂതത്തിന്റെ കളി ഇവർ പറയുന്നത് ഓരോ അവയവങ്ങളും ഓരോ ബോഡി പാർട്സും ഉണ്ടാകുന്നത് പഞ്ചഭൂതത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പഞ്ചഭൂതം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എർത്ത് വിൻഡ് ഫയർ വാട്ടർ എയർ ഈ സംഭവമാണ് ഇതിനകത്തു നിന്നാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓരോ ബോഡി പാർട്സും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൂക്കുണ്ടാകുന്നത് പൃഥ്വിയിൽ നിന്നാണ് മൂർ പൃഥ്വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എർത്താണ് മൂക്കുണ്ടാകുന്നത് എർത്തിൽ നിന്നും തൊലി ഉണ്ടാകുന്ന വായുവിൽ നിന്നും അതായത് വിൻഡ് തൊലി ഉണ്ടാകുന്ന വായുവിൽ നിന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പഞ്ചഭൂതം ഒക്കെ വന്ന് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എൻ്റേഴ്സ് ദ എംബ്രിയോ അതായത് നാലാം മാസം അഞ്ചാം മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എംബ്രോയിക്കകത്ത് കോൺഷ്യസ്നെസ് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ എംബ്രിയോ അതായത് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിയുടെ അകത്ത് പുതിയ രക്തക്കൊലകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ രക്തക്കൊലകൾ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നേരെ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതായത് കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് എംബ്രിയോ ഫീറ്റസിന്റെ ഹാർട്ടും മദറിന്റെ ഹാർട്ടും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ആവുന്നു
ഓജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അവിടെ വരികയാണ് എട്ടാം മാസം ഓജസ് ഓജസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈറ്റാലിറ്റി അല്ലെ വികർ എന്നാണ് ഇത് ശരിക്കും നമ്മളോട് സയന്റിഫിക്കലി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ ഫിലോസഫിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഓജസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് വന്ന് ഒമ്പതാം മാസം മൊത്തം പത്താം മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുട്ടി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജസ് ആയുർവേദത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതാണ് ആയുർവേദത്തിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇപ്പോഴും ബാംസിലൊക്കെ ആൾക്കാർ പഠിക്കേണ്ടത് പഠിക്കുന്നതും അതുപോലെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഹെർമോഫ്രോഡൈറ്റ് ബേർത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ തന്നെ വളരെ രസമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മാൻ ഹാവിങ് സെക്സ് വിത്ത് വുമൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് ഇഫ് ദ വുമൺ ഹാസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഡിസയർ ഫോർ സെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സെക്സ് പൊസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ പീനിസ് ഓഫ് ദ ഫാദർ ഇസ് കേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് ആർ ജലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റിക്കിൾസ് ആർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ വായു ഓർ അഗ്നി അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇവരുടെ എംബ്രിയോളജിയുടെ ഒരു ഭാഗം അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്താണ് ഈ എംബ്രിയോളജി ഒക്കെ എത്ര നല്ലതായിട്ടാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ശാസ്ത്ര പ്രചാരകർ എന്നൊക്കെ സ്വയം വിശേഷിക്ക വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യൂട്യൂബിലൂടെ അല്ലാതെയൊക്കെ വരുന്നവർ ഈ പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ച് എഴുതി തള്ളി വിടുന്നത് ഇതിലോട്ട് ഡോക്ടർ അജിത്തിനോ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗോ ടു മൈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അസ്ഥിശരീര കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അതായത് ഈ ആയുർവേദത്തിലെ ഓസ്റ്റിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള എന്താണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഈ അസ്ഥി നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം നമ്മൾ ഒരു നാച്ചുറൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ശരീരമൊക്കെ അടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന അസ്ഥിയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഹാർഡസ്റ്റ് അതായത് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ ഒരു ധാതു ആ ഒരു ടിഷ്യു ആണ് അസ്ഥി അപ്പോൾ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ഏഷ്യൻ സിസ്റ്റംസിനും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന ഒരു അനാറ്റമിക്കൽ അവയമാണ് ബോൺസ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് ദ്രവിച്ചു പോകത്തില്ല മരണശേഷം നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ശരീരത്തിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടും അത് നല്ലപോലെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി പഠിക്കാവുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ശാഖയാണ് അസ്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള ഇതിന്റെ അനാറ്റമി മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ ഈ ഈ ടെക്സ്റ്റുകളിലൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇരുത്തി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുമാത്രം തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ റിവീൽഡ് നോളജ് ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒബ്സർവ്ഡ് നോളജ് ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിന്റെ കാരണം ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വരാം അതിന്റെ ഇതില് അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് മോഡേൺ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റാറ് അസ്ഥിയാണുള്ളത് അത് പല ഷേപ്പിലും സൈസിലും പല രീതിയിൽ അത് പല ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുക ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുക പിന്നെ രക്തകോശങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭാഗം അസ്ഥിക്കുള്ളിലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു പാർട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയിൽ പാർട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അതായത് ഈ കാൽസ്യം മെറ്റബോളിസത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു അവയമാണ് നമ്മുടെ അപ്പം ഈ പുസ്തകത്തിലൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല സ്ട്രക്ചറും പ്രൊട്ടക്ഷനും പറയുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ് പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അസ്ഥി ശരീരയിൽ പറയുന്നത് എന്തോ അസ്ഥി എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാംസത്തിന് ഉള്ളിൽ ഉള്ള കഠിനമായ ടിഷ്യൂ ആണ് അസ്ഥി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതായത് ബോൺസ് ആർ എൻവലപ്പ് ബൈ ലെയർസ് ഓഫ് മാംസ എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി
ആണ് മെയിൻ കാരണം കട്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് പൃഥ്വി നിന്നാണ് അസ്ഥി ഉണ്ടാകുന്നത് മെയിൻലി മറ്റ് വാതങ്ങൾ മറ്റ് ഭൂതങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വായു കാരണം ഈ അസ്ഥികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സ്പേസസ് ഉണ്ട് എന്ന് അവിടെ അത് വായു ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ അഗ്നി അഗ്നി കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൂടിച്ചേരുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ഇത് ന്യായീകരിക്കാൻ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ത്രിദോഷങ്ങളിൽ അതായത് വാദ പിത്ത കഫയില് വാദമാണ് അസ്ഥിയില് കുടിയേറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ വാദത്തിന്റെ അളവിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അസ്ഥിയുടെ അളവ് കുറയുന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന മോഡേൺ അനാറ്റമിയോ ഫിസിയോളജിയോ ഈ അസ്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇനിയാണ് മെയിൻ കാര്യത്തിലോട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അസ്ഥി ഒരു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എന്നാ പോലും ആയുർവേദത്തില് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ബുക്കുകളും ഒരു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മേജർ ലിറ്ററേച്ചറിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബോൺസ് ആണ് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മോഡേൺ അനാറ്റമിൽ നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റാറ് ബോൺസേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചില വേരിയേഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലില് കൂടുതലൊന്നും മിക്കവർക്കും പോകാറില്ല അത് ഈ നമുക്ക് ഈ ചിലവർക്ക് എക്സ്ട്രാ വാരിയൽ കാണും എക്സ്ട്രാ വെർട്ടിബ്രേ കാണും അതുപോലത്തെ എക്സ്ട്രാ വിരലുകൾ കാണും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒക്കെ ഇത് പക്ഷെ ഈ മുന്നൂറ്ററ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് പല ന്യായീകരണങ്ങളായിട്ട് വരും പല്ലുകളുടെ എണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നഖത്തിന്റെ എണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും വരുന്നില്ല അപ്പം പിന്നെ നഖത്തിന്റെ കൂടെ നഖത്തിന്റെ നെയിൽ ബെഡ് നെയിൽ ബെഡ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അസ്ഥിയാകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് ഒരു സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ് പിന്നെ കാർട്ടിലേജും എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കാർട്ടിലേജും ലിഗമെന്റ്സും ഒക്കെ എണ്ണാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മുന്നൂറ്ററുപതിന്റെ മേളിലും പോകുമെന്നുള്ളതൊരു ഒരു അപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തി ഒരു അനാലിസിസ് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തി എഴുതാവുന്ന ഒരു ഭാഗം പോലും ഈ വർക്കുകളിലെല്ലാം വളരെ തെറ്റിച്ചാണ് വളരെ തെറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രീതിയിലും ഇത് അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ഒരു മിസ്ട്രിയാണ് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതി ഇതൊന്നും ജസ്റ്റ് ഇമാജിനേഷനിൽ നിന്ന് എഴുതിയ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നും ഇന്നും ഈ ഒരു അതോറിറ്റി പോലെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അതേസമയം ഈ അതോറിറ്റീനെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തതാണ് ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു സയ ഇതിനെ സയൻസ് അല്ലാതാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആയുർവേദ ഒരു സയൻസ് അല്ലാതാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു അതോറിറ്റി പോലെയാണ് ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇപ്പൊ മോഡേൺ അനാറ്റമി ഒക്കെ ഈ കോഴ്സുകളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇതും കൊണ്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ആസ്പെക്ട് അപ്പൊ അതൊരു വിശ്വാസ സംഹിതയുടെ ഒരു രീതിയാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതിയല്ല ശാസ്ത്രം ഇപ്പൊ എവിഡൻസ് നമുക്ക് ഇതല്ല കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് തിരുത്തും അത് വെട്ടിത്തിരുത്തും അങ്ങനെയാണ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഇപ്പൊ പഴയ വെസ്റ്റേൺ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതുപോലെ ഗ്യാലന്റെ അനാറ്റമിയിൽ ഇതുപോലെ തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വെസ്സാലിയസ് വന്ന് ഡിസെക്ഷൻ നടത്തി ഇതല്ല ഇതാണ് ശരി ഹ്യൂമൺ അനാറ്റമി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പഴയതെടുത്ത് മാറ്റിവെച്ചു അതിനൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അതെടുത്ത് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അത് ഏകദേശം ആയിരം രണ്ടായിരം വർഷം പാരമ്പര്യമുള്ള എടുത്ത് മാറ്റിവെച്ചിട്ടാണ് മോഡേൺ സയൻസ് പിന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ഒരു ഇത് കാണുന്നില്ല ആ പഴയ വിശ്വാസ സംഹിത എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാം ഇതിന്റെ അകത്ത് ശാസ്ത്രമുണ്ട് അത് ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് ശാസ്ത്രമാക്കി എടുക്കാം വാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഒബ്സർവേഷൻസിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രയത്നം നടക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്ട് ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രൈഡ് ഒരു അതായത് ഓ നമുക്ക് പണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് അതുപോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലരും ഇതെന്തുവാണ്
നമ്മൾ ആ പണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ അപ്പം മിക്ക പേപ്പറുകളും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വർക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള മിക്ക പേപ്പറുകളും വായിച്ച് ഈ എൻ്റെ ഇന്ന് ആ കൺക്ലൂഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ പ്രൈഡ് പ്രൗഡ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാക്കുകൾ ഉറപ്പായിട്ടും കാണും ഞാൻ കുറെ എണ്ണം വായിച്ചു ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ടു ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് അവർ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ന്യൂ അബൌട്ട് ഓൾ പക്ഷെ ഈ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എൻറ്റയർലി തെറ്റാണ് അത് തിരുത്തുവാൻ ഉള്ള മനസ്സ് ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അത് ശാസ്ത്രമല്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം താങ്ക് യു ഇനി അടുത്ത പാട്ടിലോട്ട് നമുക്ക് നീങ്ങാം എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് എഴുതിയ ഒരു ഒരു ബുക്ക് ഒരു സംവിധാനമൊക്കെ ഭയങ്കര പഴയതാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ അനാറ്റമി ഫിസിയോളജി ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല അത് ഓക്കെ പക്ഷെ അതാ അതാണ് ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നതും അപ്പൊ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള അനാറ്റമി ഓസ്റ്റിയോളജി മെമ്പറിയോളജി ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് പഠിപ്പിക്കണ്ട തെറ്റാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചാൽ പിന്നെ അപ്പുറത്തോട്ട് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് എം ബി ബി എസ് ആയി അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ബാംസ് ബി എച്ച് എം എസ് ബുംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ യുണാനി മെഡിസിൻ ഒക്കെ എന്തിനു പഠിപ്പിക്കണം അതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പം ഓസ്ട്രോളജിയെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോ എല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ പോലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് തെറ്റാന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് ഈ ഓരോ അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം എംബ്രിയോജനസിസ് അല്ലെ ഓർഗനോജനസിസ് ഓരോ അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പറ്റി ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചരക സമിതിയിലും ശുശ്രൂഷ സമിതിയിലും അപ്പൊ അതിനകത്ത് അവർ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് അവയവങ്ങൾ അമ്മയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സെറ്റ് അവയവങ്ങൾ അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എഴുതി ഫ്രം ദ മദർ ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഫാദർ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അതായത് ഹാർട്ട് പ്ലീഹ പിന്നെ ആമാശയം അന്നനാളെയൊക്കെ അമ്മയിൽ നിന്നും അതല്ലാതെ തൊലി മുടി മീശ താടി ഇതൊക്കെ അച്ഛനിൽ നിന്നുമാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം അവയവങ്ങൾ തന്നെ അവർ വേർതിരിച്ചേക്കുവാണ് അച്ഛനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ അല്ലെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓർഗൻസ് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് അത് ഓരോ മാസം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും കൂടിയുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഈ ബുക്സുകളിലൊന്നും ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആ ആബി പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ചെറിയ ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു പോയ ഫ്ലോയിൽ പറ്റിയതായിരിക്കണം ഈ സ്കിന്ന് അമ്മയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അച്ഛനിൽ നിന്നല്ല അച്ഛനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഹെഡ് ഹെയർ ബിയർഡ് മുസ്തേഷ് നെയിൽസ് ബോഡി ഹെയർ ടീത്ത് ബോൺ വെയിൻ ലിഗമെന്റ്സ് ആൻഡ് സീമൻ അമ്മയിൽ നിന്ന് സ്കിൻ ബ്ലഡ് ഹാർട്ട് ലിവർ സ്പ്ലീൻ കിഡ്നീസ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതില് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ടോണി നേരത്തെ ആ ആ പ്ലേ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഓഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കിഡ്നിയുടെ ഹാർട്ടിനെയും പറ്റി ചരക സമിതിയിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അനാറ്റമി ഇൻ ബ്രീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ശരീര സ്ഥാനയില് അതിനകത്ത് കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന അവയവം ഇല്ല കിഡ്നിയെ പറ്റി ഈ ബുക്കുകളിൽ എഴുതിയിട്ടേ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ആകപ്പാടെ ഉള്ളത് മൂത്രാസയ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ അതായത് നേരെ മൂത്രം ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് പോവാ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതിനകത്ത് ഇല്ല അപ്പൊ അതും നേരത്തെ കേട്ട ഓഡിയോ ക്ലിപ്പില് ഭയങ്കര തെറ്റായിട്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആയുർവേദത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ മാത്യു ഇതിൽ ചോദിച്ചായിരുന്നു എല്ലില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി വായിച്ചു പോയതാണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഈവൻ ഫീമെയിൽസ് ഡു ഹാവ് ശുക്ര ഫീമെയിൽ ഹാവ് സെക്ഷൽ ഇൻ ദ കോഴ്സ് വിത്ത് അൻ അതർ ഫീമെയിൽ ദ റിസൾട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ശുക്ര produces a fetus devoid of bones adha idu rendu streegal tamil lainga bandathil erpattal angani undavuna kunninaanu asthigal illade irikkunathu appo anyway idakkeyana in general ullathu appo enikku parayanullathu ivide ningal manasilakkandiya korchu kaaryangalaanu ee exercise lude aarkum alpam effort itte onnu vaichu kaynal manasilakkavunna sadhanamaanu ee science ennu parayunnathu adu adine ningalkku inna degree venam nu onnum illa അടിസ്ഥാന
അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അനുമാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പോയി വായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ നേരെ ചുവ പഠിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഈ സയൻസിന്റെ മേലങ്കി അണിഞ്ഞു വരുന്ന ഇത്തരം കപട ശാസ്ത്രവാദികളെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അവർ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിയൻ സ്കോളർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പല ക്രിഡൻഷ്യൽസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച് ക്ലെയിം ചെയ്തായിരിക്കും പലപ്പോഴും വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത് പലപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഏതെങ്കിലും മുറിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഐ എം എ സ്കോളർ ഐ എം എ ഹിസ്റ്റോറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ പറയും ഞാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് പറയും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നവരെയാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വിടുന്നത് അപ്പൊ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ ക്ലെയിംസ് ഈ അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ നത്തിങ് ബട്ട് സ്യൂഡോ ഇന്റലക്ച്വൽസ് ദർ മാസ്ക്യുറേറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ സ്കിൻ ഓഫ് സയൻസ് സയൻസിന്റെ മേലങ്കി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തെറ്റ് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്തരം ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം പ്ലേ ദ വോയിസ് മെസ്സേജിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വായിക്കാതെയാണ് ഗ്രേസ് അനാറ്റമിയുടെ കവർ പോലും കാണാത്തവരാണ് ഗ്രേസ് അനാറ്റമി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബുക്കിന്റെ ഒരു നാല് പേജെങ്കിലും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം മണ്ടത്തരങ്ങൾ എഴുതി നൽകിയത് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യാം കാരണം നാല് വർഷത്തോളം അവർ ശരിയാണെന്ന് വെച്ച് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത്തരം ഈ സ്യൂഡോ ഇന്റലക്ച്വൽസ് അൺസയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞ് പടർത്തുന്നതാണ് ടോക്സിക് ദാറ്റ് ഇസ് മോർ ടോക്സിക് കാരണം അത് സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക എന്നുള്ള സദ് ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല അവരത് ചെയ്യുന്നത് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൊസൈറ്റിയെ മുഴുവൻ റിഗ്രസീവായിട്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റീഡ് റാദർ ദാൻ ബിലീവിംഗ് ദ സ്പീക്കേഴ്സ് ഓർ ഡു നോട്ട് ഇവൻ ട്രസ്റ്റ് എനി ഓഫ് ദീസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്വയം അന്വേഷിച്ച് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നുവല്ലോ ആ വോയിസ് മെസ്സേജ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കേൾപ്പിക്കാം but also has non scientific aspects to it science in the pala 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 elements idil kaanu for instance ipo nammal ayurveda eduthu nokkukaanengile body e kurichu anatomy e kurichu valare ipo nammal medical modern text grey's anatomy ennakku parna text gal undu mbbs ni ippolum padipikkina text aanu adil ullathu pole valare specific aayittu valare detailed aayittu anatomy e kurichulla no information undu ഇപ്പം എന്താ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ പ്ലേസ് എവിടെയാണ് ഹാർട്ടിൽ എത്ര വെൻട്രിക്കൾസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കിഡ്നി എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫീറ്റസ് ഗർഭാശ ഗർഭാശയത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വളരെ അമേസ്ഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചടക്ക സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജും ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും രണ്ടു മാസത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും മൂന്ന് മാസത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നാല് മാസത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഇതിലുണ്ട് it looks very very similar to modern anatomical ഇതാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റിയിട്ടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയത് കരയാനാണ് തോന്നിയത് എനിവേ ഈ പറഞ്ഞ ഈ മെഡിസിന്റെ ഈ ഒരു എവല്യൂഷനിൽ സുഷിരതനും ചരകനും ഒക്കെ തന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അക്കാലത്ത് അത്രയും ഒരു സ്റ്റെപ്പൊക്കെ മുന്നോട്ട് എടുത്തത് അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ന് അത് ഇരിക്കേണ്ടത് ഒരു സാമ്പ്രാണി തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് ഒരു ഷെൽഫേൽ അത് വെക്കുകയാണ് പൂജിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അത്തരം ഷെൽഫുകളെ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് കുറച്ച് ഉയരത്തിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കുട്ടികളൊന്നും ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇറ്റ് ഹാസ് ലോഡ് ഓഫ് അഡൽട്ട് കണ്ടൻസ് ഐ തിങ്ക് ഐ ഡൺ ആൻഡ് ഐ ഗോ ടു ഹനീഷ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു എവറി
തുടങ്ങിയതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ആദ്യം അവസാനം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമായിരിക്കാം ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഈ മൂന്നും കൂടെ ചേർത്താണ് ഞാൻ പുസ്തകമായിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പുസ്തകത്തെ അതിന്റെ എല്ലാ ബഹുമാനവും കൊടുത്ത് അലമാരിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറിയിൽ ചന്ദനത്തിരിയോടുകൂടി സൂക്ഷിക്കാം കുട്ടികളുടെ കയ്യിലെത്താതെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് ടോണി പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസസ് കോഴ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തന്നെ വിടണം അവരെ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉള്ളവരാക്കാം അങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് അവരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കണ്ണു തുറന്ന് ഇന്നത്തെ നൂതനമായ സയൻസ് വീക്ഷിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് വളരാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചുക്കിലി പിടിച്ച ഈ പഴയ മാറാപ്പുകൾ മാറിയാലേ നമുക്ക് പുതിയ പ്രാക്ടീസസിന് സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സയൻസിന് അനുസരിച്ച് പുതിയ ജോലി പദവികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനത്തിന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആധുനിക വൈദ്യത്തിന്റെ ചികിത്സ കിട്ടാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് റേഷ്യോ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി പുതിയ തലമുറയെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്വയം നമ്മുടെ പൊതുജനം ഇതൊക്കെ സ്വയം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ടോണിയും അതുപോലെ മാത്യുവും ഡോക്ടർ അബിയും എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കപട ശാസ്ത്രവാദികൾ ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ കപട ശാസ്ത്രവാദികൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം യൂട്യൂബിൽ കൂടെയും അങ്ങനെയുള്ള പല സോഷ്യൽ മീഡിയ മീഡിയയിൽ കൂടെയും അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമുക്ക് അറിയത്ത് പോലുമില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ കെ പി കൃഷ്ണപ്രസാദ് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ട്രീയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു ചരകന്റെ കാലത്ത് സംസ്കൃതം എന്ന ഭാഷ ഡെവലപ്പ് പോയി ആയിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ആ അനുമാനത്തില് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ തന്നെ ഇത് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആ ഒരു വിരോധാഭാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടോണി അനാട്ടമി ഓസ്റ്റിയോളജി എംപ്രിയോളജി ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോളജി അതായത് മോഡേൺ സയൻസിനകത്തുള്ള അനാട്ടമിയിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം സൂഡോ സയൻസിനെ എങ്ങനെ സയൻസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒമ്പത് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ സയൻസ് ബ്രിഗേഡിന്റെ പബ്ലിക് ചാനലിൽ ഇട്ട് തരാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പറഞ്ഞു തന്നു അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ ആബി അനാട്ടമി ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് ശരിക്കും മോഡേൺ മെഡിസിനില് അനാട്ടമി ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ആർട്ടറി വെയിൻസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് നാല് ചേംബേഴ്സിന്റെ കാര്യം ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിന്റെ കാര്യം ഹൗ ദ ലങ്സ് ക്ലെൻസ് ദ ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ടു ദ ഓക്സിജനേറ്റഡ് അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബാക്കി ശരീര ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു അതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പോലെ എത്ര തെറ്റായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഇതിന് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പോയത് എംബ്രിയോളജിയിലേക്കാണ് ഭ്രൂണം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ പറഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഓർഗാനോജനിസിസ് പ്ലാസിന്റെ ഫോർമേഷൻ സൈഗോഡ് ഫോർമേഷൻ സ്പെയിം ആൻഡ് ഓവം അതായത് ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ മെൻസ്ട്രേഷൻ അതായത് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ മെൻസ്ട്രേഷൻ ഓവുലേഷന്റെ സമയത്ത് അതിനുശേഷമാണ് സ്പെയിം ആൻഡ് ഓവം യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് സൈഗോഡ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നീട് കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആയുർവേദയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിനകത്തൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ വ്യാജമായി പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന കാര്യവും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പോയത് ഓസ്റ്റിയോളജി അഥവാ മാത്യു ഡോക്ടർ അസ്ഥി ശരീര ഭാഷയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം
പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഴമയിൽ അഹങ്കാരം കൊള്ളുന്നു പുതിയതായി നമ്മൾ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നൂതനമായ നമ്മുടെ ഭാഷയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോഡേൺ സയൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ പേരൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ സയന്റിഫിക് എവിഡൻസിന്റെ ബേസിസിലുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടണം എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം പ്രവീൺ രവി അതിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം മാത്യു പറഞ്ഞു വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഈ ആയുർവേദത്തിന് ഈ അസ്ഥിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ ചരകനും സുഷ്ഠുതേട്ടനും തമ്മിൽ തന്നെ വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയില്ല അതായത് സുഷ്ഠുതൻ മുന്നൂറ്ററുപത് പറയുന്നു ചരകൻ മുന്നൂറ്ററുപത് പറയുന്നു നമുക്കറിയാവുന്ന ഇരുന്നൂറ്ററ് അപ്പം ഇവര് ഇവര് തമ്മിൽ പോലും ഒരു ഐക്യത്തിലെത്താതെയാണ് ഈ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പറയുന്നത് പല്ലും നഖവും എല്ലാം സാധനങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഒരു വിധത്തിൽ മുന്നൂറ്ററുപതെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കൂടെ പറയാൻ നമുക്കൊരു ദിവസം വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ആക്ച്വലി സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് പ്രവീൺ ഹലോ കേക്കോ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം പറയുന്ന കേൾക്കുമായിരുന്നു വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ബേസിക്കലി എനിക്ക് മാത്യു പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനോടാണ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ ആയുർവേദത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ പലരും തയ്യാറാകാത്തത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അത് നമ്മുടെ സ്വത്ത ബോധത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അത് ഐഡന്റിറ്റി ആസ് എൻ ഇന്ത്യൻ അതായത് ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആയുർവേദത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കെതിരെ എന്റെ സ്വത്തത്തിനെതിരെ എന്റെ ഐഡന്റിറ്റിക്കെതിരെ ഉള്ള ഒരു ചൂണ്ടു പലകയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ചരകനും ശുശ്രുതനും ഒക്കെ പകരം വില്യം ബെനഡിക്സ്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചാൾസ് ഡിക്കെന്നോ ഒക്കെ പേരുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആയുർവേദം പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സംശയത്തോടു കൂടി അത് നോക്കിയാണ് ഇത് ഏതോ സായിപ്പാണ് ഇപ്പം വിദേശിയാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത് അത്ര ശരിയാണ് പക്ഷെ ചരകൻ ശുശ്രുതൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലൊരാൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലൊരാൾ ഒളിമ്പിക്സിൽ സ്വർണ്ണം നേടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടൊന്നും എടുത്ത് കാണിക്കാനില്ല നമ്മൾ നോബൽ സമ്മാനം എടുത്തവരുടെ പേര് നോക്കിയാൽ വളരെ കുറച്ച് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പഴമയിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്ന അഭിരമിച്ചുകൊണ്ട് അത് സത്യമാണെന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് തന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ വീണ്ടും എന്താ പറയുന്നത് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അപ്പം അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം അവര് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് അൻ അറ്റാക്ട് ടു ദിയർ പാരമ്പര്യം കൾച്ചർ ഐഡന്റിറ്റി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഈ സ്വത്തബോധമുള്ള ആളുകൾ റിസർച്ചേഴ്സ് സ്വത്തബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സയൻസിനെ എന്താ പറയുക വിശദീകരിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു അവർക്കവിടെ അവരുടെ ആ സ്വത്തത്തിനോടുള്ള അടിമത്വം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മനോഭാവം എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ആണെന്നും അത് ഭാരതീയന്റെയോ അമേരിക്കക്കാരന്റെയോ സായിപ്പിന്റെയോ സ്വന്തമല്ല എന്നും അത് നമ്മുടെ എല്ലാ മനുഷ്യരാശിയുടെ സ്വന്തമാണെന്നുള്ള ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇവർക്കില്ല അതുണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മോഡേൺ മെഡിസിനെ അവർ കാണുന്നത് സായിപ്പന്മാരുടെ ഒരു ഗൂഢാലോചനയായിട്ടാണ് ഞാൻ പലരുമായിട്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പം വിദേശികളുടെ എന്തോ ഒരു മരുന്ന് മാഫിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് മന്ത്രി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിനെ എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഡേൺ സംഘങ്ങൾ ഗൂഢ സംഘങ്ങൾ വന്ന് പുറത്താക്കിയെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നമ്മുടേതായിരുന്നു പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അതെല്ലാം അങ്ങനെ നശിച്ചു പോയതാണെന്ന് ഇനിയും നശിച്ചതിനും അവർ കുറെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തക്ഷശിലയിലും നളന്തയിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ അറിവെല്ലാം ഇല്ലാതായി പോയത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ മറിച്ചേനെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്ലേസ
നമ്മള് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇപ്പൊ പുരാണ കഥകള് ഇപ്പം ആർഷഭാരത ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലാണ് ഏതാണ്ട് എത്രയോ മില്യൺ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് വരെ ജന ഉണ്ടായിരുന്നു ത്രേതായുഗം കലിയുഗം ഇങ്ങനത്തെ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളും ശാസ്ത്ര വസ്തുതകളും ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഈർഷ്യ കൾച്ചറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം സംസ്കൃതത്തിന്റെ കാര്യം കൃഷ്ണപ്രസാദ് പറഞ്ഞു സംസ്കൃതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ആ ലാംഗ്വേജ് ട്രീയെ കുറിച്ച് പോലും അറിയില്ല സംസ്കൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഭയങ്കര മഹത്തായ ഭാഷയാണ് എന്നും അതിന് മറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്നും നമ്മൾ ഈ സായിപ്പന്മാരൊക്കെ സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യും നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ സായിപ്പിതാ കൊണ്ടുപോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് ഇത് ഏതാണ് ഈ സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്ന സായിപ്പന്മാരെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജുകൾ പഠിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നമ്മൾ പല ലാംഗ്വേജുകളും പഠിക്കുന്ന അവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ആണ് അവർ ട്രൂ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ആണ് കാരണം സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ ഇതുപോലെ സ്വത്വബോധമുള്ള ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അല്ല ഇപ്പൊ സ്വത്വബോധം ഇല്ലാത്ത സയൻസിനോട് വളരെയധികം കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അവർ പല ഭാഷകളും കാരണം പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ ലാറ്റിൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ബൈബിളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിക്കണമെങ്കിൽ അതിനപ്പുറം അതിന് ഈ പറയുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് സായിപ്പന്മാർ ഈ പറഞ്ഞ സ്വാമിമാരെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ യോഗയും ഇതും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈ പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷണമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന പോലെ സംസ്കൃതം ലോകത്ത് മുഴുവൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറെ നാൾ ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് തൊട്ട് കേൾക്കുന്ന സംസ്കൃതം എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുള്ളിയുടെ വീഡിയോകളൊക്കെ പഴയ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ഹിന്ദു മഹാസംഗമത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ട് പുള്ളി പറയാറ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത് പാശ്ചാത്യർക്ക് വേണ്ടി എന്നിട്ട് ഇത്രയും നാളായിട്ട് സംസ്കൃതത്തിന് അതിന്റെ അവിടുന്ന് ഒരു വളർച്ച നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ പാശ്ചാത്യർ എല്ലാവരും സംസ്കൃതം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പഠിക്കുന്ന സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത്തരം കോളേജുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ എന്തോ നമുക്കെന്തോ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിലെല്ലാം ആയുർവേദ ചർച്ചകളിലെല്ലാം തന്നെ ഇത്രയധികം ഈ അറ്റാക്ക് വരുന്നത് സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു സ്വന്തം കൾച്ചറിനോട് സ്നേഹമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മോശമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധമാണ് അല്ലാതെ ഇത് അറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടോ ഇതിനകത്ത് വണ്ടത്തരം ഉണ്ട് എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പിന്നെ നേരിട്ടും ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ദേ വാണ്ടഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് നോ വി ആർ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ദം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പം വളരെ നന്നായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടിരുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു പ്രവീൺ രാകേഷ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ രാകേഷ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പല കാര്യങ്ങളും പ്രവീൺ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം ആയുർവേദത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഫൗണ്ടേഷൻസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും തെറ്റായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവര് പറയുന്ന ഈ പഞ്ചഭൂതവും ത്രിദോഷവും പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ അടിസ്ഥാനം തെറ്റായി കഴിഞ്ഞതിനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും അധികം ഒന്ന് അതായത് വൺ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ എത്ര പഠിച്ചാലും അതായത് ഇവർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യാനോ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാനോ പഠിച്ചാൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടു
ഈ വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള വാക്സിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് ഈ എങ്ങനെയാണ് ആയുർവേദം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരുന്നുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒരു സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറും ക്കും ചെയ്ത് സാധിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം രണ്ടാമത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം അതായത് പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും മോഡേൺ മെഡിസിനിലാണല്ലോ പോകുന്നത് ചെറിയ അസുഖങ്ങൾക്ക് ആയുർവേദം ട്രൈ ചെയ്താ പോരെ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു രോഗി ചിലപ്പോൾ തനിക്കുണ്ടാവുന്ന ആ അസുഖം അത് സീരിയസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞതാണോ എന്ന് ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ അവർ അത് നഷ്ടപ്പെടുകയും പിന്നീട് വളരെ പിന്നീട് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് ലേറ്റ് സ്റ്റേജിലാവുകയും ഒരുപക്ഷെ മരണം വരെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അപ്പോ എന്തായാലും ഇത്രയും ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇത് അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു നന്ദിയുണ്ട് എന്തായാലും ഈ സീരീസ് ഞാൻ തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലുള്ള ചരക സുശ്രുത സംവിധകളിലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങു തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു രാകേഷ് കൈപ്പള്ളി താങ്ക് യു നല്ല നല്ല കുറച്ചൊന്ന് ഉറക്കെ പറയാം ഷോർട്ട് ആൻഡ് ആ സോറി ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് വളരെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ യാ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഹലോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം വളരെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ തുടക്കമായതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്താണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ജ്യൂസി പാർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും വന്നില്ല അതിൽ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട് നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഒക്കെ വെറുതെ ഇട്ടതാണെന്ന് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ പറയും അതുപോലെ ചില സ്കോളേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇല്ലാത്ത അവയവങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഇല്ലാത്ത മഹിമകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള അൾട്ടീരിയർ മോട്ടീവ് എന്താണെന്ന് പ്രവീൺ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി സോ ടോണിയുടെ വാക്ക് ഞാൻ കടമെടുക്കുകയാണ് അതായത് Uh, pseudo intellectuals in the skin uh, wearing the skin of the scholarship adu nammal tirichariyanam anga nammal tirichariyam venam adu angane parayumbol nammal chodyam cheyyam venam endinaanu angane paranjathu kariyam angane illallo grandhangalil illa grandhangalil kittiye petti illa inni illatha saanam undennu parayunnathinte aavashyam endanu so there is a lot of uh, you know white washing going on white washing ആ വാക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും ഐ വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ വേർഡ് വൈറ്റ് വാഷിംഗ് അത് കുമ്മായം ചേർത്ത് അടിക്കുന്നതാണ് അപ്പം കുമ്മായത്തിന്റെ കളർ വെള്ളയാണ് വൈറ്റ് വാഷിംഗ് സോ ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് വൈറ്റ് വാഷിംഗ് ഹാസ് ടു ബി പോയിന്റഡ് ഔട്ട് കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല ഐ എം ഡൺ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചുകൂടെ ജ്യൂസി എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അനാറ്റമിയാണ് സംസാരിച്ചു വന്നത് അനാറ്റമിയില് ബേസിക്കലി ഇതിനകത്ത് ഉള്ള കുറച്ച് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പോയി കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാതാപിതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരോ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഒരു ധാരണ ഒന്നാം വർഷത്തെ ആണല്ലോ ഈ അനാറ്റമി ഒക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് തന്നെ ആദ്യം എടുത്ത് ഇട്ടത് അപ്പം ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ആയുർവേദത്തിലെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവും എനിക്ക് ഡോക്ടർ നന്ദകുമാറിനോട്ടോട് ഒന്ന് പോണം നന്ദകുമാർ ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ പ്ലീസ് ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ക്ലിയർ ആണ് ഡോക്ടർ ക്ലിയർ ആണ്
അപ്പം ഈ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പൊതു വിജ്ഞാനം ലോകത്തെമ്പാടും ഉള്ള വിജ്ഞാനം മാത്രമാണ് ആയുർവേദത്തിലും ഉള്ളത് അന്നത്തെ ഗ്രീക്ക് മെഡിസിനിലും ഏതാണ്ട് ഇതേമാതിരിയൊക്കെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സിന്റെ ബി സിയിലെ വർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിലും സമാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം എഴുതിയേക്കുന്നതിൽ പോലും അത്ഭുതങ്ങളായിട്ടൊന്നും ഇല്ല അത് പഴയ കാലത്ത് അന്നത്തെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് അറിവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുപോലും ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അന്ന് മറ്റുള്ളയിടത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അറിവുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തും എഴുതിയേക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ടെക്സ്റ്റുകളൊന്നും തന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർ വായിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ പഴ പല സാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റുകളും ഇൻക്ലൂഡിങ് ഉപനിഷത്ത് പോലും ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാർ വായിച്ചത് ഔറംഗസീബിന്റെ തൊട്ടുമുമ്പുള്ള സമയമാണ് ഔറംഗസീബിന്റെ ഒരു ബ്രദറാണ് ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം ഉറുദുവിലേക്ക് പേർഷ്യനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് പല ട്രാൻസ്ലേഷൻ പേർഷ്യനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ സാധിച്ചത് കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ അന്നത്തെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷയായിരുന്നു പേർഷ്യൻ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ദാര ദാരാ ശിഖ എന്നുള്ള അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ബുദ്ധിജീവിയായിരുന്നു ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ ഔറംഗസീബ് കൊല്ലുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹമാണ് ഇതെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരുപാട് വർക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു 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 കുറെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നു അത് ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഇത് എത്തിയത് തന്നെ അല്ലാതെ സാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ സമ്പത്തായിരുന്നില്ല അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭവപ്രകാശം ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് പുതിയ കുറെ നോളജ് വന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പഴയ നോളജുകൾ തിരുത്താൻ സാധിച്ചില്ല ആ തിരുത്തലിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ പൂർവികർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സത്യങ്ങളെ മാറി പറയാനായിട്ട് പുതിയ തലമുറ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായ തലമുറ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വളരെ മോഡേൺ പീരീഡാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം കാര്യം പോർട്ടീസുകാർ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലമായി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരുപാട് ട്രേഡ് ട്രേഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടായിരുന്നു പോർട്ടുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അക്കാലത്ത് പോലും നമ്മൾ പൂർവികർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില തത്വസംഹിതകളും ആശയങ്ങളും തിരുത്തി പറയാനായിട്ട് അന്നത്തെ ഇന്റലക്ച്വൽസ് സാധിച്ചില്ല പക്ഷെ അവര് ഭവപ്രകാശകാരി അദ്ദേഹം ചെയ്തി ചെയ്ത് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് സമാനമായിട്ടുള്ള മറ്റ് നോളജുകൾ ഈ ടിബറ്റൻ ഗ്രീസ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്നേക്കുന്ന നോളജ് പോർട്ടുഗീസുകാർ കൊണ്ടുവന്ന നോളജ് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് എഴുതി ചേർത്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ സമയം തൊട്ട് ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് പോലും ഹെവി ആയിട്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ബോറോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ആ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബോറോയിങ് ശക്തമായിട്ടുണ്ട് അത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വ്യക്തം തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ പല ആൾക്കാരും ആയുർവേദത്തിലല്ല ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ ബോറോ ടെക്സ്റ്റുകളുടെ പിന്നത്തെ എഡീഷൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ആ അതാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കട്ടെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുണ്ടെന്ന് നിർത്താം ഈ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ആയുർവേദത്തിനെതിരായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് ആയുർവേദത്തിന്റെ പ്രോഗ്രസ് നിന്നു പോവുകയും മറ്റ് ആയുഷിൽ ഇപ്പൊ കാണുന്ന മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇവിടെ വളരുകയും ചെയ്തത് ഈ സമയത്താണ് ഉദാഹരണത്തിന് യുനാനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഉദ്ദേശം എട്ട് ഏഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ വന്നിട്ട് പത്താം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴാണ് അതൊന്ന് ശക്തി പ്രാപിച്ചത് യുനാനി ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം മാതിരി ആയിട്ട് മാറിയത് ഈ പത്താം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് അതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ ആയുർവേദത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അകത്തുണ്ടായിരുന്ന കോൺഫ്ലിക്ട് കാരണമാണ് രണ്ടാമത്തെ അതിനുള്ള എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട് ഭാഗത്ത് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വന്ന സിദ്ധ മെഡിസിനാണ് സിദ്ധ മെഡിസിന്റെ ഏറ്റവും ഏർലിയസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ റൂട്ട് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചെന്ന് നിൽക്കും അത് അഗസ്ത്യ മഹർഷിയുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസമുള്ളത് അദ്ദേഹം തന്നെ വന്നേക്കുന്നത് ഹിമാലയത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് നോർത്തേൺ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിന്ധ്യൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ വിന്ധ്യൻ വടക്കോട്ടുള്ള ഭാഗത്തിൽ പ്രത്യേക ഒരു ആശയ സമരം നിലനിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്ന് താഴെ വന്നിട്ട് തെക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് അഗസ്ത്യൻ അവർ
അതാണ് അവരുടെ ഒരു മോട്ടീവ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷോക്കായി പോയി എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വെളുപ്പിക്കുന്ന വെളുപ്പിക്കുന്നതാണോ അതോ ഇഗ്നോറൻസ് ആണോ അതോ എന്താണ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആൻ അബ്നോർമൽ തിങ് എനിക്കൊരു നോർമൽ അല്ലാത്ത പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് അതായത് ലൈക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ ചേമ്പേഴ്സ് ആയുർവേദ പുസ്തകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വെൻട്രിക്കിൾസ് പറയുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്കത് സബ്ജക്റ്റ് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു അട്ടർ ഫോളിഷ്നസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു ആനമണ്ടത്തിൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പോസ്റ്ററിങ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പോസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ചില വാക്കുകൾ കടമെടുത്ത് ചില പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകൾ കടമെടുത്ത് ഒരു ഒരു പൊസിഷനിൽ യുനോ ഒരു ഇംപ്രഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണത് ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പോസ്റ്റർ പുറമേന്ന് ഒരാൾ കേൾക്കുമ്പോ അവര് വിചാരിക്കും ഓ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അതായത് ഈ ഒരു ഒരു കുറച്ചൊരു നല്ലൊരു പോസ്റ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്ന നല്ലൊരു പോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ പറയുമ്പോ ഒരു ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പറയുന്ന ആൾക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുമ്പോ കേൾക്കുന്നവർക്ക് തോന്നും എൻ അക്കാദമിഷൻ ഈസ് യുനോ ഒരു അക്കാദമിഷനാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദർ ഇസ് സംതിങ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ തോന്നും അപ്പോ അത് സാധാരണക്കാർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് സബ്ജക്ട് അറിയുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ത് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കോളർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പബ്ലിക്കിന്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞ് അത്രയും ഒരു നല്ല ശബ്ദം അതായത് നല്ല ശക്തിയുള്ള വാക്കുകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ശക്തിയേറിയ മൂർച്ചയുള്ള വാക്കുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനകത്തുണ്ട് എന്നങ്ങ് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മണ്ഡത്തരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവമില്ല ഹാർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഹൃദയം എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടെന്നല്ലാതെ മോഡേൺ അനാട്ടമി ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ കുട്ടികൾ അത് പഠിക്കുന്നുമുണ്ട് നമ്മളത് ഒരു ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ശരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോ സിലബസില് അത് ശരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ആൾക്കാർ ഈ ചിൽഡ്രണിൽ നമ്മള് കുട്ടികളെ മുന്നൂറ് അസ്ഥികളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് അത് അവര് അഡൽറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ആറാവുന്ന പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചില ആൾക്കാരെ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ല അത് തെറ്റാണ് കാരണം ഇവർ ഡിസക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഹ്യൂമൻ ബോഡിയാണ് ഡിസക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസക്ട് ചെയ്ത് സുശ്രുതനിലാണല്ലോ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ സുശ്രുതൻ ഡിസക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയാണ് അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ബോഡിയൊന്നും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഡിസക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ പറയുന്നുണ്ട് സുശ്രുത സംവിധത്തിൽ അതായത് എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം എങ്ങനെയുള്ള ബോഡി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫുള്ളി അതായത് പിന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് അഡൾട്ട് ഫുള്ളി ഗ്രോൺ ബോഡി അതായത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ ശരീരം വേണം പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നൂറ് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളതായിരിക്കണം അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്ത ശരീരമായിരിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനം അറിവുകളും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മണ്ടത്തരങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെ പിന്നെ അതായത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ ശരീരം പഠിച്ചിട്ടാണ് അവര് ഈ ബോണ്ട് എണ്ണം കണക്കാക്കിയത് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ബോണ്ടിനെ കുറിച്ച് അന്ന് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന അറിവ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു അത് ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് ശരിക്കും ഒരു ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ബി എം എസിൽ അപ്പൊ ആ സബ്ജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേണം ഇത്തരം അതായത് നമുക്ക് പൂജയ്ക്ക് പൂജയ്ക്ക് വെക്കാൻ വന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താം അല്ലെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബി എം എസ് ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആയുർവേദ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ കുറെ പേര് ഈ സിലബസ് കമ്മിറ്റിയില
ഇപ്പം റീസെന്റ്ലി വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതായത് ആയുർവേദക്കാരും സർജറി ചെയ്യണം ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സും കാര്യങ്ങളും സർജൻ സർജൻസിന്റെ നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ശരിക്കുള്ള ആയുർവേദിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നൊന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽ എന്താണ് ഇവർ സർജറി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ എ ആർ സി മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഡോക്ടറെ ഈ ആനോറക്ടൽ ഹെമറോയിഡക്ടമി ഹെമറോയിഡക്ടമി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേരളത്തിൽ അത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്റെ അറിവിൽ കേരളത്തില് പിന്നെ വേറൊന്നും ഒരു സർജറിയും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഷാർസൂത്ര എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ഈ സർജറി എന്നുള്ള പേരിൽ ചെയ്യുന്നത് സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ആയുർവേദിക് ബി എ എം എസ് കഴിഞ്ഞ സർജറി മാത്രമായിട്ട് കോഴ്സ് ഉണ്ടോ എം എസ് ഒക്കെ മാറി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ഉണ്ട് എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശല്യതന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് കേരള ഈ ലൈക്ക് ബി എച്ച് യുവിലൊക്കെ അവര് ഈ മോഡേൺ ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഈ സർജിക്കൽ വാർഡിലൊക്കെ പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ കണ്ടു പഠിക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം എക്സ്പേർട്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല അപ്പം ബേസിക്കലി എം എസ് എടുത്താലും എം എസ് എടുത്താലും ഈ ഷർസൂത്രമാരിയുള്ള ഹെമറോയിഡ്സും ഏനൽ ഡിസീസസ് മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ ശരിക്കും നോക്കിയാല് കേരളത്തിൽ അതേ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ ഒരു സാഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബി എം എസ് ആണെങ്കിലും ബേലിയൻ ലവ് ഫുൾ തിയറി കുറെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കുള്ള എം എസ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡേൺ മെഡിസിൻ സ്ട്രീമ് വരുന്നതാണ് അത് ബി എം എസ് ആർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും സർജിക്കൽ റൂൾസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അല്ല ഡോക്ടറെ ഇത് എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിലെ ആയുർവേദ എന്ന് വെക്കണം ഇവര് പക്ഷെ അത് യു ജി സി അപ്രൂവ്ഡ് ആണോ ഈ എം എസ് ആയുർവേദ അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് അത് ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് പോവാം ആയുർവേദ കോളേജിൽ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് പോവാം പക്ഷെ ഈ നിയമപ്രകാരം കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ വന്ന നിയമല്ല പിന്നെ അതിന് മുമ്പുള്ള സാധാരണഗതിയിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിലുള്ള ഒരു റൂൾ പ്രകാരം ഈ ക്ഷാരസൂത്രം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അതൊന്നും അറിയാനായിരുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ ഞാൻ ഓഡിയൻസിലോട്ട് പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ആള് വിളിക്കുന്നത് എബിൻ എബിൻ ചോദിച്ചോളൂ ആ ഹനീഷ് അതിനു മുമ്പ് ഞാന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാന് ഹാർട്ടിന്റെ അനാട്ടമി പറഞ്ഞ സമയത്തെ കൂടത്തില് ഡീ ഓക്സിജനൈറ്റഡ് ബ്ലഡ് ലങ്സിൽ ചെന്ന് ഓക്സിജനൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാർട്ടിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പമ്പ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് തിരിച്ചു പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ടങ്സ് വിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് ഡീ ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് പൾമനറിയിൽ ചെന്ന് ലങ്സിൽ നിന്ന് ഓക്സ് ഐ മീൻ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ട് പിന്നീട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഹാർട്ടിൽ കൂടി പമ്പ് ചെയ്ത് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്കെല്ലാം പോകുന്നു ഓക്കെ താ